Hola a todos, mi nombre es Juan Carlos Villa. Bueno, nuevamente aquí desde Buenos Aires, Argentina, vamos a retomar con los videos tratando de eh, aclarar cuestiones con respecto a energía solar. El día de hoy es un video para mí muy interesante porque vamos a dimensionar un equipo off-grid en todo, digamos, tanto paneles como baterías, el banco de baterías, definir qué regulador y qué inversor es necesario en cuanto a potencia. Eh, vamos a tomar un ejemplo, obviamente, eh, no vamos a poder abarcar eh, los distintos tipos de reguladores, de inversores, pero tampoco de baterías, pero bueno, vamos a hacer todos los cálculos para eh, de dimensionamiento únicamente, ¿sí? eh, evaluando una autonomía, evaluando una locación con la cantidad de horas de sol pico y de ese modo eh, vamos a hacer los cálculos necesarios para saber qué equipo necesitamos. Luego, después hay que buscar en el mercado el más conveniente, se puede volver a recalcular en función de si conseguimos, por ejemplo, si hicimos el cálculo con 24 volt y luego vemos que hay un inversor conveniente de 48, bueno, se puede recalcular, pero bueno, van a estar todos los cálculos para poder hacerlo. Así que bueno, espero les sea útil, así que arrancamos. Bien, vamos a entrar a la página de la NASA. Eh, aquí vamos a buscar en la información, como la vez anterior, quizás... Vamos a hacer más rápido que la vez anterior, ya que hay un video donde está más detallado. ¿sí? Bueno, acá vamos a elegir un lugar en nuestro país, en Argentina. A ver, vamos a tratar de buscar un lugar lindo. Córdoba, a ver qué podemos encontrar por acá. A ver, más abajo me gusta más. Acá cerca de Villa General Belgrano, ¿qué podemos encontrar? Bien, a ver. Veamos. Bien, aquí, Villa Yacanto. A ver, lugar hermoso si los hay. Bien, vamos a hacer clic entonces acá, en Villa Yacanto. Imaginemos que vamos a poner unas cabañas allí o una cabaña allí. Nos vamos a ir a, a vivir allá. Así que bueno, acá hay que seleccionar climatología y luego los parámetros para el dimensionamiento. Acá es, este parámetro es para ver los días de no sol o días negros que hay cada mes. Y acá vamos a buscar la radiación solar desde el ecuador a, distintas, a distintos ángulos de los paneles. ¿sí? Esto cambió de la vez anterior... Ahora es distinto, eh, ni mejor ni peor, es distinto, pero eh, puede estar interesante. Acá vamos a seleccionar ASCII y CSB. ASCII nos lo va a presentar en una nueva pestaña, una nueva ventana, y CSB sirve para exportarlo. ¿sí? Y de luego pasarlo a un formato Excel, si es necesario. Bueno, le damos entonces. Acá lo que vemos es la curva que nos hace de los días negros que hay por mes consecutivos. ¿sí? O sea, 7 puede haber en época estival, que eso está bueno porque empareja un poco el invierno, no hay tantos días, entonces hace que la curva sea más plana de los días de sol pico y que no haya mucha diferencia entre invierno y verano. Eso sirve para nuestro dimensionamiento si no hay que sobredimensionar mucho el equipo pensando en invierno bueno, hacemos clic ahí en CSV ahí se va a empezar a descargar y entonces nos vamos a ASCII y nos va a presentar la información bueno, esta es toda la información el lugar que elegimos ¿sí? la locación allí van a estar las coordenadas eh, así que bueno eh, acá tenemos 3209 sería la latitud eso va a importar ahora por los cambios que tuvo esta página porque en, este, en esta parte donde muestra todo lo que es las horas solar pico a distintos ángulos cambió y ahora en lugar de haber ángulos prefijados 
toma siempre el horizontal, toma la latitud menos 15, la latitud, la latitud más 15 y vertical. ¿Qué quiere decir latitud menos 15, latitud y latitud más 15? O sea, 32 tenemos nosotros de latitud en el lugar donde elegimos, entonces, menos 15 son a 17 grados los paneles, a la latitud son a 32 grados, a latitud más 15 sería a 47 grados y horizontal y vertical. Bien, bueno, acá vemos que a la latitud es el mejor promedio, es 5,34 el promedio anual. Y otra cosa interesante que se ve que no hay mucha diferencia en todo el año. ¿sí? El mes superior tiene 6,32, que sería diciembre, y en junio tenemos 4 horas de sol pico. Entonces, es bastante más plano del caso que habíamos visto que era en el sur. Entonces, eh, quizás no haga falta, acá por ejemplo, a 56 grados, el, que es el ángulo óptimo, solo tenemos 4,34 horas en lugar de 4. Realmente no se justifica en este caso hacer un soporte con dos posiciones de paneles. Obviamente el que quiere sacarle más provecho lo puede hacer, pero en mi opinión no se justifica, se puede dejar a 32 grados todo el año los paneles. Así que bueno, eh, basados en esto, ahora vamos a ir viendo otras cuestiones. ¿Sí? Vamos a ver el cálculo de consumo. Acá lo que muestra es si nosotros tuviéramos un seguidor solar. Miren cómo cambia ¿sí? los valores si tuviéramos un seguidor solar. Cosa que estamos por desarrollar nosotros, pero bueno, esperemos poder hacerlo. Este año nos complicó, pero bueno. Fíjense cómo cambia si los paneles siempre están mirando al sol. En el óptimo, supuestamente fijo, es... 5,66, cambiando todos los meses el ángulo a 6,96, que sería casi 7 horas de sol pico si los paneles están mirando todo el tiempo al sol. ¿no? Así que bueno, eh, bien, entonces como les decía, ahora lo que vamos a hacer es eh, calcular nuestro consumo, vamos a estimar un consumo como para... Eh, de algún modo poder eh, evaluar qué paneles estamos necesitando ¿sí? para ello bueno acá por ejemplo eh, vemos un, una planilla recuerden que en el caso de cada uno de los elementos eh, lo que es el consumo watt hora no siempre representa la potencia de cada equipo en las lámparas sí, pero en la heladera, por ejemplo, no, y así. Entonces, ¿qué hacemos? Estimamos cuántas horas vamos a tener encendido cada aparato. ¿sí? Eh, por ejemplo, en el caso de las lámparas, decimos que van a estar cuatro lámparas de 9 watts durante 8 horas, eso nos da 288 watts hora diarios. Y así con cada una de las cosas. ¿sí? Un reflector de 18 watts, durante 10 horas, supongamos que lo dejamos prendido toda la noche, son 180 watt hora. La heladera, como les decía, ponemos 80 durante las 24 horas porque el ciclo de trabajo de la heladera lo que hace es que trabaje, digamos, que al 50%. Bueno, una notebook, ¿sí? eh, 360 watt, y así vamos viendo la, una tele, 70 watt, durante 6 horas, 420, vamos sumando cada uno de los equipos, estimando cuántas horas los tenemos prendidos. En el caso del lavarropa, recuerden que tampoco son los 600 watts de su potencia, sino que son 250 por su ciclo de trabajo. Una bomba de medio caballo, son 370 watts, pasado a watt, durante media hora, nos da 185 watt hora. Así con todo... El microondas tampoco da la potencia, digamos, no tiene el consumo en función de su potencia. Un modem, dos celulares, bueno, eso nos da un total de 4.063 watt hora diarios. Bien, y en base a esto vamos a hacer todos los cálculos. Así que bueno, entonces 
nos vamos a ver otras cuestiones que son interesantes y datos que necesitamos. ¿sí? La planilla, a diferencia de la anterior, lo que vamos a trabajar es solamente con potencia, no vamos a hablar de consumos. Watt hora, en este caso, no nos interesa, nos interesan los watts que toman los equipos y tenemos eh, dos datos de cada equipo, que uno es la potencia de trabajo y vamos a considerar un arranque. No nos hemos tomado el trabajo de evaluar picos de arranque de equipos chicos, eh, si alguien tiene info de eso, que nos la comparta, estaría bueno, pero inicialmente, bueno, vamos a ver el tema de la potencia simultánea. ¿Qué potencia podríamos tener, tener simultáneamente para ver qué inversor vamos a elegir? Acá, si sumáramos todo y no hemos cambiado ningún, eh, ninguna unidad, o sea, son las cuatro lámparas, es el reflector, la heladera, como si estuviera todo encendido. Y vemos que tenemos 2.159 watts. Eso sería todo prendido. Si fuera por la potencia con un inversor de 2.000, estaríamos bárbaro. Sobra. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Los inversores comúnmente soportan un pico que es del doble que su eh, potencia máxima. Vale decir, un inversor de 2.000 soportaría 4.000 watts de picos. Acá nosotros estamos usando muchos equipos grandes, motores, bombas, microondas, que consumen mucho y a la vez tienen un pico muy elevado. Un motor puede llegar a tomar 8 veces su corriente nominal, o sea, 8 veces su potencia. Entonces, si tenemos una bomba de 370 watts, vamos a tener un pico muy elevado. Y a veces uno dice, que okay, quien lo haya probado va a decir, ¿por qué un inversor de 1000 no funciona? A veces con una heladera, con cierta heladera no funciona. ¿sí? Si apenas toma 160, 200 watts, ¿por qué no funciona con un inversor de 1000? Pues bueno, el pico de arranque es importante. Y en este caso es el que nos va a complicar con un inversor de 2000 los 2000 watts los va a soportar pero si arranca una bomba 2960 watts de golpe y había algunos equipos encendidos pues bueno, nos vamos a superar los 4000 watts que soporta de arranque o de pico, mejor dicho que son apenas unos segundos pero son suficientes para que si el inversor está protegido se desconecte ¿sí? que eso sería afortunado y nos deje sin luz o bien, si no está bien protegido que se rompa y la verdad que son equipos costosos y no nos podemos dar el lujo de romperlos por subestimar nuestro consumo o los picos de arranque hay que cuidarlo trabajando con energía solar va a haber que decir, ok si quiero lavar la ropa, primero prendo la bomba, hago que su agua, cuando paro la bomba, arranco eh, el lavarropas y lavo tranquilo. Si estoy lavando la ropa, no prendo el microondas, cosas de ese tipo que, claro, cuando uno tiene red, no está acostumbrado a ello. Yo prendo todo y nada explota. Prendo el lavarropa, el microondas, una bomba y nada ocurre pero trabajando con equipos electrónicos de potencia costosos con energía solar, eólica o la que fuera no nos podemos dar esos lujos y tenemos que cuidar nuestros equipos que en definitiva es nuestro dinero ¿no? eh, si uno está haciendo esto para ahorrar energía eh, verdaderamente después malgastarla en equipamiento no tiene mucho sentido. Así que bueno, acá la sumatoria de lo que es, eh, si fueran todos los picos de arranque que estimamos, ya les digo que hay algunos que pueden estar subestimados, nos da como 10.000 watts. Eso es 
casi imposible que todo arranque a la vez. Esos cinco segundos del lavarropa que se superpongan con los cinco segundos del microondas o con los cinco segundos de arranque de la heladera. Digo cinco segundos, hay equipos que tardan más, otros menos, pero digamos que por allí están rondando un pico de arranque de equipos domiciliarios. Entonces, podemos estimar dos equipos que arranquen a la vez y estaríamos, digamos, por debajo de unos 6.000 watts. Por ende, en lugar de colocar un inversor de 2.000, yo recomiendo que en un caso así, mínimo, pongamos un equipo de 3.000. ¿sí? Ahora, si queremos crecer a futuro, podemos poner un equipo más grande, pero con uno de eh, 3.000 alcanzaría perfectamente. Así que bueno, ahora nos vamos a eh, comenzar a anotar todo esto que estamos viendo, que son los datos que vamos recabando, las horas de sol pico, la potencia simultánea, eh, el consumo, para comenzar a dimensionar nuestro equipo. Bueno, ahora lo que vamos a ver, vamos a anotar todos los datos y requerimientos que ya tenemos como para comenzar a dimensionar todo. Vamos a anotar uno por uno, vamos a poner primero la latitud y la longitud, que en este caso nos sirve fundamentalmente porque es la inclinación de los paneles, 32 grados, luego las horas de sol pico, 4 horas, habíamos dicho, en invierno, el consumo diario en invierno de 4.063, la potencia simultánea dijimos que era de 2.000 y eh, los picos que podían llegar si se superponían a 6.000 watts. Bien, vamos a decir que nuestra autonomía son de dos días y que no es ampliable, ¿sí? Vamos a determinarlo así. Bien, con estos datos, ahora nosotros lo que vamos a hacer es comenzar a anotar aquí debajo el equipamiento que vamos a necesitar. Cada cosa que vayamos calculando la vamos a ir anotando aquí debajo para armar nuestro equipo. Bien. Bueno, vamos a comenzar con los paneles solares. Entonces, vamos a hacer el cálculo de cuánta potencia en paneles solares necesitamos. Bien, las horas de sol pico es un dato que necesitamos para esto, el consumo diario obviamente también. En este caso la eficiencia del regulador, ¿sí? que difiere mucho, entonces si usamos MPPT, el, la eficiencia es el 97, que está ese dato, pero en los PWM no está, pero vamos a estimar que es un 75%. Entonces, vamos a elegir, en este caso, en nuestro caso, tecnología MPPT. Entonces, vamos a calcular la potencia total que necesitamos en paneles. Es el consumo diario dividido la eficiencia del regulador de carga por las horas pico. Entonces son 4.063 dividido 0,97 por 4, eso nos da 1.047,16 watts. Vamos a redondearlo en 1.050. Ahora bien, ¿qué cantidad de paneles vamos a utilizar? Ya sabemos la potencia total. Entonces ponemos la potencia total máxima dividido la potencia máxima del panel que elijamos. En este caso vamos a elegir uno de 3.30 Pueden elegir cualquiera, ¿sí? Y vamos probando el que más nos convenga, el que tengamos, lo que fuese. Entonces, los 1050 watt pico dividido los 330 nos da 3,18. Entonces, eso sería teórico, obviamente. Vamos a estimar con cuatro paneles, nos estaría dando 1320 watt pico que es un 25,71% más de lo que nos da la teoría. Entonces, para mí es algo razonable, sirve. Entonces, lo que vamos a hacer es, eh, vamos a estimar cuatro paneles. Entonces, nos vamos a anotar ya que de equipamiento vamos a utilizar cuatro paneles de 330 watt pico, inclinados a 32 grados, que habíamos dicho que lo íbamos a inclinar a el mismo ángulo que la latitud. Bien, nos vamos ahora al 
cálculo de las baterías. Entonces, vamos a definir cuál es nuestro banco de baterías para este equipo. Para ello necesitamos datos, el consumo diario, ¿sí? que habíamos dicho, 4063, vamos a determinar una autonomía de dos días y en este caso también vamos a ver la profundidad de descarga. Si vamos a usar baterías eh, de ciclo profundo, 50% es un valor razonable, no pierde mucha vida útil la batería, así que contemplamos que vamos a utilizar un 50% de descarga. ¿Sí? Bueno, vamos a calcular la capacidad del banco, pero en watts, watts hora. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esa capacidad? Entonces, primero es el consumo diario por la autonomía dividido la profundidad de descarga. ¿Sí? Eso nos va a dar la capacidad del banco en watt hora. Entonces, decimos 4063 por dos días dividido 0,5, que es la capacidad de descarga. Eso nos da 16.252 watt hora. Ahora debemos pasarlo a amper hora, que es la forma en que vienen expresadas las baterías. Para ello, utilizamos el resultado que recién usa, eh, nos dio, los 16.252, dividido la tensión unitaria de cada batería. Si usamos baterías de 12 volt, entonces la cuenta nos va a dar 1.354 amper hora. Ahora bien, ¿cómo se conforma esto? Vamos a ver la capacidad de cada batería. Supongamos que vamos a utilizar 24 volt, ¿sí? un inversor de 24 volt, un regulador de 24 volt. Entonces, vamos a tener dos baterías en serie. Entonces, la capacidad total en amper hora dividido el número de baterías en serie que vayamos a utilizar nos va a dar la capacidad de cada batería. ¿sí? Bien, esto sería 1354, como habíamos dicho, dividido 2, que son las dos baterías en serie que vamos a utilizar. Esto nos va a dar un número elevado, 677 amperes hora. No hay baterías de ese valor, si lo dividimos por 2 siguen siendo muy grandes, vamos a dividirlo por 3 y a ver si da una batería que sea fácil de encontrar en el mercado. ¿Sí? Entonces, dividido 3 nos da 2.25, hay baterías de 2.25, entonces consideramos que van a ser 6 baterías de 2.25 que nos dan 1.350 amper hora. 6 baterías porque son 2 series y tres baterías en paralelo, ¿sí? o tres series de dos baterías. Anotamos eso dentro de nuestro equipamiento, seis baterías, 12 volt, 225 amperes hora. Bien, si no, la que encontremos en el mercado, pero que llegue a esa energía, mejor dicho, capacidad de energía. Bueno, vamos por el cálculo del regulador de carga. ¿sí? ¿Qué corriente va a tomar nuestro regulador? va a tener que soportar nuestro regulador de carga. Bueno, para ello necesitamos la potencia total en paneles, ¿sí? 1320. Vamos a necesitar también la tensión de trabajo, ¿sí? que dijimos que eran 24 volt. Y también vamos a necesitar un dato que es la tecnología del regulador de carga. Para equipos MPPT, el cálculo es el siguiente. La corriente de carga es la potencia total máxima dividido la tensión de trabajo por 1,15, que es la tensión que va a tener que entregar el regulador para cargar las baterías. ¿sí? Y ahora lo van a ver. O sea, si dividimos 1320 dividido 27,6, que es la tensión por lo general en la que cargan las baterías. Eso nos da 47,83 amperes. Si nosotros miramos las características de un panel de 330, nos dice que 
tiene 8,85 amperes. Entonces, cuatro paneles de 3,30 en paralelo nos va a dar 35,4 amperes. ¿Por qué decimos que va a tomar 47,83? Si comparamos estos dos valores, hay mucha la diferencia. La tecnología MPPT lo que hace es transformar tensión excedente en corriente y nos entrega mayor corriente a la salida. ¿sí? Esto es un 35% más, por eso recomendamos reguladores MPPT. Bueno, entonces definimos que nuestro regulador va a ser 24 volt, 50 amperes. Nos vamos a anotarlo, también ya terminamos con esto, también anotamos lo que sería nuestro inversor. Anotamos el regulador, 24 volt 50 amperes, y habíamos dicho que el inversor iba a ser de 3000 watts, 24 volt y con picos de 6000 watts. ¿sí? Entonces ya acá tenemos todo nuestro equipo, vamos a ponerlo onda pura por una cuestión de que son más robustos y no interfieren, es para mí un equipo lo suficientemente grande para utilizar tecnología onda pura, así que bueno... Acá tenemos todo nuestro equipo, esto es lo que necesitamos. Así que, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.